putri duyung kecil berusaha untuk membuka kerangnya. Buka! Ada vampir kecil di belakangmu. Lihat taringku yang tajam. Berikan kerang itu. Aku akan membukanya untukmu. Wow, kerang yang penuh permen mata. Wow, terima kasih sudah membantuku membukanya. Ayo kita bagi permen ini. Oh, begitulah kisah putri duyung dan vampir jatuh cinta. Aku punya kabar baik untukmu. Apa itu? Aku melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif. Kamu hamil? Hore! Kita akan menjadi orang tua. Hah? Aduh, perutku sakit. Perutku semakin membesar. Kurasa aku akan melahirkan. Uh, uh. Bayinya hampir keluar. Terus dorong. Dan dia lahir. Ekor? Apakah itu? Biarkan aku melihat ikan kecilku. Dia punya taring dan ekor. Wow, bayinya setengah vampir dan setengah putri duyung. Kabar yang sangat menarik. Wow, ada boneka Barbie. Dia ingin pergi jalan-jalan. Oh tidak. Oh, coklat. Hmm. Untungnya itu Nutella, bukan kotoran. Hmm. Ah. Oh, oh, dia menelan sepatu Barbie. Putriku, ada apa? Kamu tersedak. Baiklah, ibu akan memukul punggungmu dengan keras. Berhasil, dia memuntahkan sepatunya. Ya ampun, ini benda yang sangat kecil. Ini benar-benar berbahaya jika tertelan. Aku punya ide. Ayo buang kakinya Barbie. Kenapa ibu melakukan itu? Tunggu saja. Saatnya membuat kerajinan. Aku butuh kawat. Lalu aku masukkan ke pinggul Barbie. Kemudian lengungkan kawatnya dan bentuk seperti ekor putri duyung. Selanjutnya, bungkus dengan kertas aluminium. Ayo bentuk sedikit lagi. Hmm. Tambahkan lapisan play di atasnya. Mulai terlihat seperti ekor. Nah, waktunya mengecat. Tuangkan glitter hijau. Seperti warna ekorku. Kemudian tambahkan beberapa payet agar lebih bersinar. Jadi deh, di bawah laut. Aku suka, dia putri duyung seperti kita. Huh, ibu senang kamu menyukainya. Iu, tanganku kotor sekali. Sepertinya sabun kotor itu tak akan membersihkan apa-apa. Aku harus membuangnya. Oh, waktunya makan malam. Ini dia makananku. Tolong aku. Aku benci makanan yang berisik. Ini akan membuatnya dia. Selamat makan. Aduh. Diselamatkan oleh sabun kotor. Apakah ini masih sabun? Eww. Tak mungkin. Ini kesempatan untuk kabur. Kenapa tanganmu? Kamu bisa gunakan sabun baru yang bersih ini. Tunggu sebentar. Tempat sabunnya berlendir dan kotor. Aku tahu. Pertama, bersihkan tempatnya dengan air. Kemudian letakkan karet gelang di atasnya agar sabunnya tak melengket. Cerdas kan? Ini lebih baik. Akhirnya aku bisa membersihkan tanganku. Lihat, sudah bersih. Aku akan meletakkan sabunnya kembali di tempatnya. Sabunnya tak akan menyentuh tempatnya. Jadi tak akan ada kotoran dan lendir. Bagus sekali ya, ya. Tentu saja. Andrea di klinik dokter sangat panjang. Sepertinya dokter memberikan suntikan vaksin pada semua orang. Jarumnya terlihat menakutkan. Besar sekali. Aku tak mau. Ini menyakitkan. Hai gadis kecil. Kamu akan baik-baik saja. Ini tak akan sakit. Ya kan dokter? Berikan lenganmu. Tidak. Dia terlihat seperti orang gila dengan pedang yang sangat tajam. Tolong aku. Kembali ke sini. Ini dia. Tidak. Sepertinya dia takut pada jarum. Jadi harus bagaimana? Oh, aku punya ide yang bagus. Aku bisa gunakan flounder yang empuk ini. Letakkan di atas jarum suntik untuk menutupi jarumnya. Nah, ini tak terlihat terlalu menakutkan sekarang. Lihat flounder yang menciummu. Berhasil. Sama sekali tak sakit. Flounder memang sangat baik. Aku terlihat cantik kan? Hah? Sedang apa putriku di sana? Dia 
dia terlihat sibuk? Berbaliklah. Hai, Ibu. Lihat lipstikku. Oh, tak masalah. Tunggu. Apa itu bekas gigitan lipstiknya? Aku mau makannya. Enak. Jangan-jangan. Lipstik itu bukan makanan. Ludahkan itu. Baiklah. Ini buruk. Jangan pernah makan lipstik lagi. Tunggu, kamu sedang marah. Aku jadi merasa bersalah. Lihat wajah yang murung itu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Oh, aku tahu. Coklat, apa yang ibu lakukan? Ambil sedikit coklat dan panaskan di atas lilin sampai semuanya meleleh. Sekarang tuangkan coklat cair ke dalam tabung lipstik. Ini, ambil lipstik coklat ini. Ini bisa dimakan. Gigit dan cobalah. Keren. Rasanya seperti coklat. Terima kasih, Ibu. Gadis manis, Ibu. Hari ini aku akan menyetrika pakaian kita. Ini sangat panas. Hah? Aku akan segera kembali. Setrika yang sangat panas. Oh, oh. Sekarang tanganmu terbakar. Oh, tidak. Tanganmu merah sekali. Ini es untuk meredakan luka bakarnya. Apa yang terjadi? Ini salahmu. Terserah. Berikan padaku. Ayah dan putrinya sama saja. Kalian berdua harus belajar cara memegang setrika dengan benar. Tunggu. Kaleng penyiram. Seperti setrika. Aku tahu. Aku akan mengisi kaleng penyiram dengan air panas. Sekarang ini bisa digunakan sebagai setrika tanpa melukai tanganmu. Wow. Cobalah. Berhasil. Biar ayah yang selesaikan. Hei. Baiklah. Coba ayah sudah siap. Ayah mau pergi bekerja. Kamu berhasil membantu ayahmu. Satu bagian terakhir. Apa itu? Apa ada gempa? Tidak. Itu cuma gadis yang senang batu. Kamu butuh obat. Putriku yang malang. Kamu panas sekali. Waktunya minum obat. Ibu punya darah tetes di sini. Aku tak mau. Tak apa-apa. Rasanya seperti darah. Tidak. Aku benci obat. Begitu ya. Waktunya untuk melakukan trik. Ambil darah tetes dan isi ke dalam popit berbentuk ikan. Dia terlihat seperti teman baikku, Flounder. Hampir selesai. Hanya perlu mendinginkan dengan ekormu. Agar-agar sudah jadi. Cobalah. Lihat. Begitu empuk. Hmm, enak sekali. Eh, bagian ayam mana? Baiklah, semua orang bisa mencobanya. Aku sangat suka buku ini. Apa itu laser? Oh, oh. Jangan arahkan ke dahi ayah. Dia akan terbakar. Apa ibu sedang memasak sesuatu? Dahiku terbakar. Hentikan, hentikan. Akhir. Oh, lega. Huh? Wajah ayah. Tak ada lagi laser untukmu, ikan muda. Kembalikan laserku. Oh, sia. Oh, lakban. Sempurna. Dengan kemampuan telekinesisku, dapat. Apa yang akan ayah lakukan dengan lakban? Buat jaring lakban di seluruh ruangan. Sama seperti sistem keamanan laser. Sekarang kita sedang dalam misi. Lihat apa yang ayah buat. Ada laser di mana-mana. Luar biasa. Aku adalah agen mata-mata. Dan aku harus lewati laser-laser ini untuk menyebrang. Berhasil. Seperti mata-mata sungguhan. Shh. Gadis kecil sedang menuju pulau mimpi. Hah? Tangan yang berjalan. Itu ting. Hah? Lepaskan aku. Kasar sekali. Apa yang Wenas di Adams lakukan di bawah tempat tidur? Di situ rupanya kamu ting. Sudah aku bilang berhenti berlarian. Ayo kembali tidur. Wow, sedang apa kamu di sini? Astaga, kamu membuat ayah kaget. Apa yang harus kulakukan? Sebuah kotak. Tunggu sebentar. Aku tahu. Potong kotak menjadi beberapa bentuk peti mati. Dan buat lubang berbentuk kelelawar. Tempelkan sisi-sisinya untuk merakit semuanya. Peti mati kelelawar. Ini adalah lampu tidur. 
Sekarang semua orang bisa kembali tidur. Selamat tidur, permata manis ibu. Lihat, itu putri duyung kecil. Aku suka bonekaku. Dan vampir. Ayo, ambil bonekanya. Apa yang kalian lakukan pada bonekaku? Serahkan. Itu enak sekali. Tidak. <laughs> bonekaku yang malang. Neptune, berani sekali kalian menyakiti Errol. Pergi dari sini. Kelelawar jelek. Bagaimana dengan bonekaku? Kepalanya lepas. Bagaimana kalau aku memberimu boneka baru? Bonekaku ini terlihat lebih persis seperti kamu. Apakah ini awal dari sebuah kisah cinta? Dan begitulah kami bertemu. Yeah. Kisah cinta kami lebih baik. Cheers. Oh, oh. Kedua gadis itu merasa mual. Ada apa? Apakah ada yang mereka makan? Tes kehamilan? Apa hasilnya? Keduanya positif. Ivy dan Errol akan menjadi ibu. Vampir hamil versus putri duyung hamil. Air ketuban kepecah. Bayuku mau lahir. Orb air? Oh tidak. Kamu akan melahirkan. Ini peringatan merah. Tenang, antar aku ke rumah sakit. Naik, cepat. Hei, pelan-pelan. Hah? Istriku akan melahirkan. Cepat, bawa dia. Baiklah, baiklah. Letakkan dia di tempat tidur. Sekarang aku akan memukusmu dengan selimut. Dan tekan. Ah! Kamu pasti bisa. Kepala bayinya sudah kelihatan. Teruskan aku mengejar. Aku tak bisa lagi. Ah! Sudah keluar. Dia sedang berenang keluar. Kemari, aku sudah mendapatkannya. Sirupnya nakal. Aduh, aduh. Berhenti. Lihatlah putri kecil kita. Dia kuat seperti mama. Berikan dia padaku. Hai putri duyung kecil. Aku butuh air. Itu adalah kelahiran yang fantastis. Harus menjaga agar kuku-kuku selalu tajam. Hah? Oh my God. Aku merasakannya. Air ketumanku pecah. Ada apa? Apa yang harus dilakukan? Aku panik. Tetap tenang dan panggil dokter. Dokter! Aku di sini. Matahari terlalu terang bagi kulit mereka. Ups, maaf. Ayo mulai. Mengapa kamu tidak berbaring, sayang? Kamu akan baik-baik saja. Selimut sudah siap. Sekarang mengejan. Kamu melakukannya sangat baik. Sedikit lagi. Sudah hampir keluar. Bayi laki-laki dan sehat. Ah, dia menggigitku. Hey dok, dia hanya ingin makanan pertamanya. Lehirku. Apakah bayiku aman? Oh, dia di sana. Dia terlihat persis seperti papanya. Aku benar-benar bisa melihat kemiripannya. Oh tidak, air ketubanku pecah. Bayiku mau lahir. Jangan khawatir, aku di sini. Dorong, mengejan. Aku sedang mengejan. Sudah keluar. Ikan kecil yang lucu. Tidak mungkin. Bayiku tidak punya kepala ikan. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak. Bisakah kamu diam? Ya Tuhan, ini hanya mimpi. Syukurlah. Tunggu, apa yang sedang terjadi? Kamu ditangkap karena menggigit wanita bersalah ini Lihat apa yang kamu lakukan pada lehernya Kamu akan dipenjara Dia atau aku Atau kata korak itu hmm? Nah, uh, sudahlah Kalian berdua akan dipenjara Tidak, tolong Masuk ke sel Tolong bebaskan kami Kami mau pipis Baiklah, gadis ikan duluan Tetap di belakang Baik, toilet di sini. Buka pintunya. OMG, ini sangat kotor. Aku tak mau menggunakan toilet itu. Kamu tidak bisa mengeluh. Bagaimana kalau aku menyuapmu dengan mutiara? Wow. Tujuh. Ada toilet yang lebih baik untukmu. Kamu bercanda kan? Ini seperti liburan. Oke, aku bisa pipis sekarang. Tunggu sebentar. Dukannya terlalu dingin. 
Ada apa lagi? Dingin? Aku paham. Apakah itu squishy? Apa yang direncanakan polisi? Hah? Aku akan menempelkan stiker squishy di dudukan toilet. Squishy ini akan melindungi pantatmu dari kedinginan. Bagus. Oh, hangatnya. Itu toiletnya. Iu, tikus, ular. Aku tak akan masuk sana. Saatnya menggunakan keterampilan hipnotis. Kamu akan membawaku ke toilet yang bersih. Aku akan membawamu ke toilet yang bersih. Toilet yang bersih ada di arah sini. Bagus. Wow, gelap dan menakutkan. Jaring laba-laba itu sentuhan yang bagus. Tapi aku tidak suka baunya. Hei, apakah itu laba-laba? Apa yang akan Ivy lakukan dengan laba-laba itu? Aku hanya akan meletakkan laba-laba itu di dalam tangki. Jadi saat aku memflas toilet, cairan cherry laba-laba akan mengisi mangkuk. Ah, udara terasa lebih baik. Pergi dari sini. Maaf, aku akan memberimu privasi. Hai, Ariel. Mereka kami menyentuh perutmu? Tidak, jangan sentuh perutku. Berhenti, tolong. Apakah itu tentakel? Eww. OMG, ayo pergi. Syukurlah. Mereka itu mengganggu. Tunggu sebentar. Dari mana asal tentakel ini? Kejutan. Aku datang untuk ikut meraba perut juga. <laughs> ini seru. Oh, jangan. Ada apa? Wah. Tolong, dia meraba-raba perutku. Apakah itu ikan buntal? Apa yang akan dia lakukan dengan ikan buntal itu? Aku hanya butuh sisiknya. Sekarang, mari kita kerjakan. Dapat ide. Aku kembali. Sudah ketemu solusi. Perutku kamu apakan? Oh, wow. Jadi berduri. Aduh, tentakelku sakit. Sampai jumpa. Hampir tidak percaya. Ternyata duri-duri ini berhasil. Ivy dan Dracula berkunjung ke dokter. Antriannya terlalu panjang. Apa yang harus kita lakukan? Ada vampir! Lagi hamil. Wow, terlihat sangat lembut. Hai, bayi kecil. Mundur. Menggemaskan. Jauhkan tangan kotormu dariku. Lakukan sesuatu, Dracula. Hah? Jangan menggigit. Lihat, menggigit tidak diizinkan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Aku harus mencari cara. Apa yang ada di sini? Boneka bayi? Apa yang akan dia lakukan? Aku akan melakukan trik sulap. Tapi butuh anggota tubuh boneka ini. Lihat ini. Apa yang kamu lakukan? Berbaliklah supaya aku bisa membuat trik sulap. Ini akan menjadi luar biasa. Oke. Okay. Sedikit darah. Seperti anggota tubuh bayi yang menonjol keluar dari perutnya. Mengerikan! Oh, aku jenius. Eh. Sudah cukup. Oh. Eh, ayo pergi. Ikan? Tidak. Kaviar? Salat rumput laut? Aku temu makan yang ini. Oh, apakah itu cacing? Ini lebih cocok. Topping yang sempurna untuk salad. Dan kamu ikan lebih bagus kalau dimakan manusia. Selamat tinggal. Aku mendapatkan ikan besar. Saatnya makan. Duyu yang sedang hamil pasti memiliki selera makan yang menarik. Semua cacing itu masih hidup. Tunggu, aku punya ide yang lebih baik. Aku ingin menambahkan grim kocok di atasnya. Aku akan membantumu. Sempurna. Nah. Tunggu sebentar, tambahkan sedikit kaviar. Oh iya, ini hidangan bintang lima. Hmm, enak. Mau muntah. Tentu saja, vampir membutuhkan korban manusia untuk makan malam. Bau darahnya kurang. Gue yang lebih bagus. Sepertinya lupa garam. Hanya seperti... Tidak, masih belum cocok. Hidangan ini adalah chef kiss. Berikan yang lain. Baiklah. Bagaimana dengan steak berdarah segar dan sedikit sup tomat? Boleh. Apa ini? 
bagiku itu seperti kue Halloween? Permintaanmu adalah perintahku. Kue berbentuk mata sedang disajikan. Sempurna. Aku ingin memberikan sentuhan tambahan. Jadi kue berbentuk mata ini masuk ke penggiling daging. Mengisi dengan cukup. Kemudian akan kuguling dengan cepat. Keluarnya seperti cacing. Bikin yang banyak. Sepertinya sudah cukup. Hmm, baunya menggiurkan. Kelezatan ini cocok dengan steak. Dan sesendok sup tomat sebagai penutupnya. Selesai seperti seniman kuliner. Sekarang bisa makan. Tolong jangan. Oh, gurih sekali. Kebelet PHP. Ayo, fokus. Hah? Siapa itu? Tunjukkan dirimu, monster. Bagaimana jika itu makhluk laut jahat? Ternyata Ariel. Aku tidak melakukan apa-apa. Semua bungkusan makanan yang berserakan agak mencurigakan. Apa ini? Coklat? Kamu kotor sekali, sayang. Kita harus membersihkanmu. Mulai dengan penggosok ini. Gosok perutmu keras-keras di atasnya. Seru juga. Rasanya seperti pijatan. Tidak mau berhenti. Sudah bersih. Tapi, uh, kita perlu melakukan sesuatu dengan mulut dan rambutmu yang kusut. Mungkin kamu punya perangkat untuk itu? Capek sekali. Sepatu hak tinggi ini membuat kakiku bengkak. Angkat kaki dulu. Kakinya kering seperti cornflakes. Sayang sekali. Kulit kakimu mengelupas seperti ular. Menjijikan. Eh, harus memikirkan ide. Aha, gawe pembersih kaki. Kamu tidak capek-capek bergerak. Cukup masukkan kaki ke dalam perangkat dan mulailah menyikat. Sekarang setelah tertutup dusa, kita akan mengikisnya dengan stik es krim. Kelihatan bagus. Oke, selanjutnya, sepatu rendaman. Aku akan mengisinya dengan susu dan campuran beberapa tetes madu. Sekarang rendam kakimu sebentar. Total perawatan, spa. Kamu bahkan bisa melakukan aktivitas sambil membersihkan kaki. Ariel siap untuk menjalani USG. Apakah kamu siap, Mama? Saya akan mulai menggosok. Dingin sedikit ya. Hai, Mama. Hai, bayiku. Apa itu? Hiu? Putriku dalam bahaya. Tolong dia. Lakukan sesuatu. Biarkan aku berpikir. Aku bisa menariknya keluar dengan umpan. Tolong selamatkan putriku. Berhasil. Hiunya sudah keluar. Oh, sial. Di mana aku harus meletakkannya? Sampai jumpa. Bersyukur putrinya selamat. Hampir saja. Kamu bisa jadi pemancing, dok. Sekarang giliran Ivy menjalani USG. Silakan duduk, Nyonya. Baiklah, mari kita mulai. Mari kita lihat. Apa itu? Oh, dia punya taring. Ya Tuhan, bayi itu berubah menjadi kelelawar. Dia menuju langsung ke darah mumi. Tidak, kembalikan darahku. Aku akan mati. Sekarang aku akan kembali. Yum, segar. Apa yang baru saja terjadi? Aku mendapatkan lebih banyak dus darah. Kami sangat bangga dengan anak kami. Wow, apa itu? Berhenti memukulku dengan ekormu. Tapi aku tidak bisa tidur. Perutku terlalu berat. Aku punya ide. Apa di sana? Apa yang sedang terjadi? Serahkan pelampungmu. Ah, aku tenggelam. Aku mendapatkannya. Oh tidak, aku menusuk lubang di dalamnya. Aha, tak ada yang tidak bisa diperbaiki dengan selembar pita. Sekarang mari kita kembalikan bentuknya dengan meniupnya. Sudah siap. Pelampung itu untuk apa? Letakkan perutmu di atas lubang. Seperti ini. Oh wow, nyaman. Aku bisa tidur lebih baik sekarang. Dan aku pun bisa tidur lebih baik. Atau mungkin tidak. Terserah, masa bodoh. 
siap-siap tidur. Petiku kelihatan cukup nyaman. Lumayan hangat. Tolong ditutup. Hah? Perut besarnya menghalangi. Ayo tutup. Dracula. Kemari. Selesaikan masalah ini sekarang. Petiku tidak bisa ditutup karena perut buncit ini. Ini serius? Pikirkan. Oh, pisau. Apa itu? Apa yang akan dilakukan dengan pisau? Memotong lubang di peti mati. Cerdas. Hampir selesai. Sudah selesai. Mari kita coba. Bergegaslah dan tutup petinya. Seperti yang kau inginkan. Perutmu pas dan sempurna. Selamat malam. Saatnya untuk mengetahui jenis kelamin bayi mereka. Mari kita buka kerang ini. Apakah kalian siap? Begitu banyak gelembung air. Wow, lihat. Berkilau. Tapi di mana tertulis jenis kelaminnya? Di sini, di bawah. Anak perempuan. Oh, kita akan memiliki seorang putri kecil. Aku tidak sabar untuk menghancurkan balon ini. Aku akan menggunakan kuku tajamku. Cepat, tangkap kelelawarnya. Dapat, dapat. Aha. Mari kita lihat kabar baiknya. Anak laki-laki. Dia pasti akan mengambil sifatku. Nantikan untuk melihat bagaimana seorang vampir dan putri duyung akan menghadapi masa kehamilan. Tampaknya putri kecil Ariel sedang bersenang-senang dengan teman ikannya. Ada yang datang. Wow, seekor ikan buntal. Aku ingin menyentuhnya. Aduh, jariku tertusuk duri. Duri? Apa yang harus kulakukan? Oh, sebuah cangkang yang indah. Aku punya ide. Aku bisa menggunakan mulut cangkang ini untuk mencabut serpihan itu. Lihat, mudah sekali. Shh, Ariel sedang tidur lelap. Oh, oh, apakah itu tentakel? Mereka semakin mendekat. Itu Ursula. Aku akan merebut suara Ariel. Hah? Ibu! Di mana senter itu? Ketemu! Pergi dari sini! Gurita jelek! Tolong! Tolong! Oh sial! Ini belum selesai. Apa kau berteriak? Anakku yang malang, ada apa? Ursula tadi di sini. Tapi itu hanya tumpukan barang di kursimu. Kamu cuma bermimpi. Aku masih takut. Jangan tinggalkan aku. Lihat, Pikachu sedang bertualang di lautan. Dan sepertinya ibu punya ide. Coba kulihat. Aku cuma butuh wadah ini. Selamat tinggal, Pikachu. Apa yang ibu akan lakukan dengan wadah itu? Hias wadah ini dengan tanaman cantik dan lampu. Kemudian isi dengan bola-bola air. Sekarang tutup wadah untuk mengamankan isinya. Lampu yang keren, kan? Ini akan mengusir semua gurita jahat seperti Ursula. Sekarang tidurlah, sayang. Selamat malam, ibu. Mimpi yang indah dan jangan biarkan kutu dasar laut menggigit. Boneka cantikku. Hah? Garam laut membuat jerawat timbul di bokong bonekanya. Iu, sangat tak enak dipandang. Aku pencet saja jerawatnya. Mulai. Tapi itu memberi permen lollipopmu tambahan rasa. Hah, capek juga. Aku ingin lanjut makan lollipopku. Ah, berhenti. Kamu tak boleh makan lollipop lagi. Lihat, lollipopnya kotor. Tapi aku ingin makan lollipopku. Apa yang harus kulakukan? Baju cangkangku. Aku punya ide. Cangkang tak hanya melindungi mutiara. Mereka juga bisa melindungi lollipop. Bagus, rasanya enak sekali. Akan kusimpan dengan aman sementara aku memencet beberapa jerawat lagi. Siap? Setidaknya cangkangnya mendapat dekorasi. Aku harus menyikat gigiku. Apa pasta gigi ini sudah cukup? Seekor cacing. Semoga Ariel tak akan terjebak. Terlambat, dia mengambil umpan itu. Aku suka cacing. Hah? Ada lagi? Akan kuambil lagi kalau begitu. Kamu sedang apa? Seharusnya kamu menyikat gigimu. Jorok sekali. Oh, itu dia sikat gigimu. Lanjutkan. Tidak, aku tak mau sikat gigi. Pikirkan. 
apakah itu caci? Ah, aku tahu. Jika dia mau caci, maka akan kuberikan. Buat bentuk cacing dari pasta gigi. Ini seharusnya cukup. Taburkan sedikit soda kue di seluruh cacing agar pasta giginya cukup padat untuk diletakkan di mata kail. Ayo! Aku akan meletakkan cacing pasta gigi di mata kail. Seperti umpan sungguhan. Lihat, cacing! Favoritku! Rasa min yang enak! Dan sekaligus juga membersihkan gigimu. Giginya secerah mutiara. Ew, banyak sekali lendirnya saya. Oh tidak, kamu demam. Kamu perlu minum obat. Sesendok obat batuk akan membuatmu sembuh dengan cepat. Minumlah. Aku tak mau. Sayang, lakukan sesuatu. Mari lihat. Mungkin seorang nelayan bisa membantu kita. Ah, apa itu? Aku tenggelam. Apa yang akan ayah lakukan dengan kaleng soda kosong? Aku ingin minum soda. Sebentar, sayang. Ini dia. Ayah menyembunyikan sirup batuk di dalam kaleng. Cara yang pintar. Selama Erdel tak tahu, tak akan jadi masalah, kan? Ini enak sekali. Suamiku adalah ikan jenius. Erdel kotor sekali setelah bermain-main seharian dengan pasir. Aku akan membangun istana pasir. Tunggu, ada sesuatu di dalamnya. Kutuangkan air biar dia bisa terlihat. Mari kita lihat. Aku melihat sesuatu. Apa itu? Wow, ada mainan. Ayah, lihat. Hah? Ariel, lihat dirimu. Seperti habis berenang di tempat sampah. Kita harus memandikanmu sekarang. Ayo, pergi mandi. Aku tak mau. Aku mau main. Ibumu akan membunuhku kalau dia melihatmu seperti ini. Hah? Ada kepiting. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Mainan kepiting akan digunakan untuk apa? Ariel, perhatikan ini. Hah? Wow, begitu banyak gelembung. Seru kan? Ayo, ayah akan menunjukkan betapa serunya kepiting ini. Gelembung, gelembung, gelembung. Lihat kan, baknya penuh dengan lebih banyak gelembung. Wah, aku ingin masuk ke dalamnya. Masuklah. Yeay, aku suka gelembung. Sekarang ayo kita bersihkan kotorannya. Ayah berhasil mengajak Errol mandi. Gampang sekali. Bahkan Putri Duyung tak bisa menahan godaan kue lezat. Di mana pisau itu? Tampaknya Ariel sudah lebih dulu. Hah? Tidak! Nanti jari-jarimu akan terluka. Aku harus membuat sesuatu dengan cepat. Misalnya petir. Apakah itu pisau kertas? Ya, Putri Duyung kecil hanya boleh menggunakan pisau kertas. Lihat betapa mudahnya pisau kertas memotong kue. Inilah mengapa kita tak boleh meremehkan sayatan kertas. Ini sangat lezat. Hampir saja. Ariel tak sabar untuk makan siang. Rumput laut sangat merusak selera makan. Aku tak suka. Itu baik untuk siripmu. Makanlah. Oke. Okay. Aku tak mau. Aku rasa aku menangkap sesuatu. Ayolah. Keberuntungan dari permukaan laut. Apa isi kotak itu? Sebuah apel dan kentang goreng. Iu, aku tak mau apel. Hah? Dari mana asal apel ini? Apa? Makanan manusia rasanya enak sekali. Ups, kentang goreng itu kan tak sehat. Makanlah apel. Tidak. Kentang goreng dari McDonald's dan sebuah apel. Aku tahu. Pertama, potong bagian atas apel. Lalu ambil bagian tengah. Dan potong seperti kentang goreng. M untuk McDonald's. Dan terlihat persis seperti kentang goreng. Wow, kentang goreng spesialku. Rasanya begitu renyah. Nah, untuk kentang goreng asli, hanya para ibu yang bisa memakannya. <laughs> wow, apakah ibu akan pergi keluar hari ini? Anting-antingnya cantik. Aku juga
pingin anting-anting. Bolehkah aku memakainya? Aku ingin coba. Aduh, sakit sekali. Mana anting-anting yang satunya? Hah? Apa yang terjadi? Aku ingin anting-anting. Tentu saja, telingamu belum ditindih, tetapi sebuah cangkang. Aku punya ide. Apa yang akan ibu lakukan dengan cangkang itu? Lihat, di dalam cangkang ini ada mutiara. Mereka akan menjadi anting-antingmu. Tapi pertama, aku butuh klip kertas. Potong klip kertas menjadi dua bagian. Dan tempelkan lem di kedua ujungnya untuk menempelkan mutiara. Ini tak akan menyakitkan. Ini bisa dengan mudah digantungkan di daun telingamu. Seperti ini. Bagus sekali. Aku suka. Cantik seperti ibumu. <laughs> Ariel sepertinya ingin menata rambutnya. Oh tidak, apakah dia akan memotongnya? Tidak, jangan potong rambut berhargamu itu. Itu tak boleh. Tapi rambutku terus menutupi wajahku. Ayo lihat apa yang bisa kita lakukan. Oh, apakah ini boneka barbimu? Apa yang akan dilakukan oleh ibu? Aku akan membuatmu kepang kecil yang cantik. Kita hampir selesai. Sekarang mari kita berkreasi dan semprot rambutmu dengan warna hijau cerah. Pastikan setiap helai rambut terkena warna. Seperti ekor putri duyung, bukan? Sekarang yang kita butuhkan hanyalah Barbie. Dan ini dia rambut Barbie putri duyung. Wow, aku terlihat cantik. Kamu adalah penata rambut terbaik, ibu. Itu Ariel. Sepertinya dia menemukan harta karun. Apa yang ada di bawah pasir itu? Wow, ini kerang raksasa. Di dalamnya ada semua camilan favoritku. Hati-hati. Aduh, tanganku. Ada apa? Siapa yang memukulmu? Kamu harus bertanggung jawab, kerang. Kerang itu akan segera ditusuk. Berhenti, tak perlu begitu. Lihat, kita bisa menggunakan pelampung anak itu. Hei. Ah. Untuk apa pelampungnya? Ini bisa digunakan sebagai pelindung agar tak melukai tangan setiap kali kerang menutup mulutnya. Hore, aku mendapat camilannya. Apel dibor listrik. Beginilah cara keluarga Adams untuk makan. Oh oh, apa itu gigi Wednesday? Uh... Ada apa sayang? Oh tidak, gigimu tanggal kena apel itu. Mengerikan. Kembalikan gigiku. Aku tahu caranya. Di cincinku ada beberapa bola tanpa plastik yang bisa kita tuang ke dalam mangkuk dengan air. Biarkan mengeras. Dan kemudian bentuk seperti gigi. Nyum, nyum. Aku ingin mencoba gigi baruku. Tidak, jangan makan apel untuk sementara waktu. Tidak ada camilan yang lebih enak daripada cola jelly. Hmm. Sayang, mari kita selfie. Senyum. Hah? Kenapa gigimu hitam? Astaga. Pelayan. Ada apa? Kita harus bersihkan gigi Chelsea. Aku punya berbagai macam sikat gigi. Pilih yang kamu suka. Aku tak mau. Lakukan sesuatu. Hmm. Aha, sikat gigi elektrik bergambar unicorn disertai lampu. Ini dia. Semuanya bersih. Kerja bagus. Aku bangga pada putriku. Apa Wednesday mencoba memakai riasan Halloween? Aku cuma ingin duri dari mawar-mawar ini. Hah? Apa aku terlihat cantik? Bukan begitu cara memakai lipstik. Kamu seperti habis makan tinta cumi-cumi. Biar ibu bersihkan. Tapi aku mau pakai lipstik. Kamu habiskan semua lipstiknya. Coklat? Petugas, boleh minta sedikit coklatmu? Tidak, ini milikku. Mau tukar dengan... Tidak, bukan bola mata ini. Ini? Tulang? Ups, bukan ini. Gigi busuk? Uh, ini, ambil saja. Ini, aku punya satu dolar. Oh, terima kasih. Sekarang waktunya membuat kerajinan. Potong coklat batangan menjadi beberapa potong, lalu letakkan di dalam mangkuk. Lalihkan beberapa potong coklat di sendok. Lalu 
Lalu tuangkan coklat cair ke dalam tabung lipstik. Lipstik coklat yang bisa dimakan. Wow, biar ku coba. Terlihat cantik ku pakai. Dan bisa jadi camilan juga. Morticia memang pintar. Chelsea mengoles lipstik pada Barbie. Setidaknya dia sudah mencoba. Oh, oh hai sayang. Ada apa? Apa itu lipstikku? Apa yang lucu? Apa yang kamu lakukan pada ibu? Maaf. Maksudku, ini agak bagus. <laughs> Ternyata ada badut di sini. Biarkan dia oleskan lipstik padamu kalau begitu. Huh? Tak akan. Kamu tak bisa memaksaku. Bahkan kalau dibayar dengan emas. Emas? Aku sangat suka riasan dan emas. Baiklah, ayo mulai. Ini akan sangat menyenangkan. Aku akan membuat bibirmu sangat seksi. Sini, biar ibu bantu. Oleskan lebih banyak. Sepertinya semuanya senang ya. Aku haus. Keren itu pasti terhubung dengan saluran air kotor. Jangan sampai Wenes di meminumnya. Jangan, ini air kotor. Tapi aku haus. Tunggu sebentar. Oh, semangka. Itu dia. Petugas, yuhu. Apa? Bisa minta semangkanya sedikit? Cuy. Tidak sopan sekali, biji semangka. Aku ada ide. Akan ku tanam bijinya agar jadi semangka. Cepat sekali. Sempurna. Bagaimana caranya kita bisa minum ini? Dengan keran pastinya. Ku ambil kerannya lalu masukkan ke semangka. Ini dia, jus semangka. Ada yang haus? Wow. Hmm, segarnya. Sepertinya dia membuat kekacauan semalam. Noda berwarna coklat. Ah, apa ini? Ada di tempat tidur juga. Apa aku buang air besar saat tidur? Iu, pelayan. Ya, ada apa? Bersihkan semua ini. Astaga. Iu. Tenang, ini cuma Nutella milik Chelsea. Benar juga. Baiklah, akan ku atasnya ini. Dasar, tukang berantakan. Aku punya dispenser bebek untukmu. Si bebek kecil ini akan memberimu coklat yang kamu mau tanpa berantakan. Hmm. Beri jempol untuk alat ini. Suara apa itu? Itu suara monster bayangan. Eh, bukan apa-apa. Aku lupa kalau Venus tidak takut pada monster. Itu ibu peri. Hah? Halo. Tidak. Aku akan pergi. Sim Salabin. Ada apa? Ada peri yang menakutkan. Aku tak melihat siapa-siapa. Aku akan memanggil polisi. Petugas. Hah? Hulalula. Apa? Putriku takut gelap. Lihat, dia gemetaran. Sebentar. Akan ku ambilkan lampu. Ini dia. Aku mau menari lagi. Lula, lula, ayo goyakan pinggul. Rok Hawaii-nya melorot. Jackpot. Aku punya ide. Lampu ini bisa dihias dengan kacamata hitam dan topi. Seperti sepupu Wednesday. It. Takut. Lihat. Ini sepupu It. Aku bisa tidur sekarang karena dia melindungiku. Tidurlah yang nyenyak. Hah? Ada monster di bawah ranjang. Ah! Monster! Cepat, tekan tombol panik. Petugas! Kalian memanggilku. Ada apa? Ada, Ada monster di bawah ranjang. ranjang. Tolong kami. Monster? Akan ku periksa. Hmm. Sepertinya tak ada apa-apa di sini. 
Kalian pasti cuma mimpi buruk. Tidak, tunggu. Akan kuberi uang. Tapi lakukan sesuatu. Baiklah, aku tak bisa menolak itu. Apa yang harus kulakukan? Ah, sebuah boneka Barbie dan senter. Aku punya ide. Letakkan boneka di atas senter untuk membuat lampu Barbie. Sampai jumpa. Itu cara yang keren. Tidur yang nyenyak ya. Wednesday terlihat tersiksa ketika sedang mandi. Morticia menuangkan air ke mata Wednesday. Oh, oh waktunya memakai shampoo. Tutup matamu, sayang. Sepertinya ini cukup. Sebentar lagi selesai. Ibu pastikan busanya banyak. Aduh, shampoo-nya masuk ke mataku. Sakit. Ibu, lihat. Oh tidak, seperti mata vampir. Apa yang harus kulakukan? Lihat, polisi itu sedang joget TikTok. Ini kesempatan Morticia untuk mengambil topi polisi itu. Hei, topiku! <tuh> Cukup robek bagian atas topi itu untuk mengubahnya menjadi topi Pfizer. Ini dia. Topi ini akan mencegah shampoo masuk ke matamu. Berhasil, tidak ada lagi mata merah. <tuh> Trik yang bagus, kan? Chelsea sedang mandi dengan begitu mewah. Sementara itu, Barbie sedang dimanikut. Memijat lembut kulit kepala. Aduh, sampunya masuk ke mataku. Maaf. Apa yang terjadi? Lakukan sesuatu. Uh, uh. Aku tahu, akan kusap dengan kapas ini. Bekas cat kuku membuatnya makin buruk. Aduh. Anakku yang malang. Pelayan, lakukan sesuatu. Wah. <tuh> oh. Aku tahu, Makota. Makota ini akan melindungi matamu dari sampo dan air. Mandi pun selesai. Ah, syukurlah. Uh, dorong. Ah, saatnya membilas. Eh, uh, kamu tak perlu tisu toilet sebanyak itu Wednesday. Terserahlah. Oh tidak, toiletnya tersumbat. Iu. Lebih baik kusiram sekarang. Oh tidak, air kotornya meluap. Astaga, ada apa ini? Selamatkan dirimu, Tings. Oh, hampir saja. Apa yang harus kita lakukan? Apa? Bungkus plastik? Plastik ya? Aku tahu. Beritkan plastik di mulut toilet. Semoga ini cukup kuat untuk menahan banjir menjijikan ini. Saat menyiram toilet, tekan plastik untuk mencegah air meluap. Berhasil! Ups, terima kasih ibu. Huh, jangan lakukan itu lagi. Menakutkan. Aku mau buang air besar. Yuh, uh. airnya memerciku. Oh, sabun bom. Ini bisa membuat percikan keren. Akan kujatuhkan ke dalam toilet. Lihat gelembungnya. Akan kutambahkan lebih banyak sabun bom. Chelsea. Astaga, hentikan. Pelayan. Cepat lakukan sesuatu. Astaga, airnya tak berhenti. Sebaiknya kututup saja. Aku tak tahu harus bagaimana. Oh, aku ada ide. Kepiskan balonnya. Dan tusuk dengan jarum untuk membuat lubang-lubang. Sekarang masukkan balon ke dalam tangki. Lalu tekan tombolnya. Gelembungnya akan mencegah air memercik. Akan kucoba lagi. Kemohon jangan memercik lagi. Uh. Hore, tak ada percikan Akhirnya huh. Ini camilan untukmu Permen toilet, pas sekali Enak Keluarga ini sedang bersiap pergi liburan Tunggu, di mana anak kita? Melani, ayo cepat, kita sudah mau pergi Apa kamu dengar? Melani, rasanya mustahil dia bisa muat di bawah karpet Mungkin dia di kamarnya Biar papa periksa.
Di sini rupanya. Dasar gadis konyol, Melani, kita harus pergi. Hah? Kenapa dia tidak mendengarku? Melani, ayo pergi. Ada apa ini? Mengapa Melani tidak bisa mendengar? Coba mama periksa telinganya. Telinganya penuh kotoran. Bagaimana dia bisa mendengarkan kita? Oh, mama punya pembersih telinga. Saatnya beraksi. Ini mungkin sedikit geli. Iu, Melani membuat penutup telinganya sendiri. Kawa ini akan membersihkan kotoran telinga yang menjijikan itu. Untung saja pembersih telinga ini bisa membantu. Yey, dia bisa mendengar kita. Yey, dia bisa mendengar kita. Sebentar, telinga papa juga penuh kotoran. Benarkah? Bagaimana bisa papa mendengar dari slime itu? Pip, pip. Kalau begini terus, kamu akan ditilang. Hah? Wow! Dan mainan malang-malang itu. Kecelakaan yang tragis. Oh tidak, pakaiannya. Lagi pula, sepeda itu seharusnya dimainkan di luar rumah. Mainanku yang malang. Mainan malang ini tertabrak sepeda. Tolong dia. Lihatlah tangan yang patah. Ini pekerjaan yang mudah. Dokter Mama siap membantu. Dia bahkan berganti pakaian. Ayo mulai operasinya. Bisakah mainan ini diselamatkan? Pertama-tama periksa dunia tadi. Lengannya harus dipotong. Agar bisa mengembalikannya, lepaskan terlebih dahulu. Tolong penjipitnya. Ini pasti tulang bahunya. Kita harus memasang kembali lengannya. Lalu jahit dengan benang dan jarum. Mama sangat jago. Lihatlah kemampuan menjahitnya. Operasi telah selesai. Mama sarankan untuk beristirahat selama beberapa hari agar jahitannya mengeri. Wow, lengannya sudah pulih. Pekerjaan mama akhirnya selesai. Bagaimana dengan babi? Ya, menjadi seorang ibu dan ahli beda memang melelahkan. <tuh> Banyak sekali barang yang dibawa untuk bepergian. Tapi tampaknya papa ingin membawa kotak mainan. Apa ini? Ada apa? Melani sakit. Papa dengar suara batuk ya? Papa tahu cara menyelesaikannya. Renda melalui pop ke sirup obat batuk saja. Hentikan. Dia bisa memakannya. Oke. Apa yang sedang mama cari ya? Aha, cetakannya ketemu. Mama akan membuat loli pop sendiri. Letakkan busuk gigi di tiap cetakan. Lalu tuang sirup obat batuk. Biarkan mengeras. Dan voila, loli pop obat sudah jadi. Ini dia. Wow, ini enak sekali. Lollipop? Bolehkah papa mencicipinya? Papa juga mau lollipop. Wah, sepertinya papa juga bisa menikmatinya meski dia tidak sakit. Lollipop untuk semuanya. Hari yang menenangkan untuk camping. Lupakan saja, sepertinya papa mencari sesuatu. Ada tiga duri menancap di jariku. Tiga? Oh astaga, ini berbahaya. Aha, jepitannya ketemu. Papa gimana sih? Ini tidak bisa dipakai. Mundurlah dan biarkan mama yang bekerja. Kita punya kotak P3K untuk ini. Inilah alat penyedot. Ini akan melepas diri dengan cepat. Satu terlepas, dua lagi. Sudah hilang. Rasanya tidak sakit sama sekali. Sepertinya jepitan ini tidak digunakan lagi. Mama tahu yang terbaik. Ada satu keluarga yang tidur di dalam tenda. Suara berisik apa itu? Apa itu? Sepertinya ada monster sungguhan di luar sana. Ada apa sayang? Ada sesuatu di luar sana. Wah, mereka akan memakan kita. Sayang, ayo bangun. Ada apa? Ada monster di luar sana. Oh, astaga. Itu hanya daun kok. Pasti hilang kalau kamu mengarahkan senter ke sana. Silau sekali. Mata, Mata kami silau. silau. Sepertinya ini tidak berhasil. Ah, benar juga. Ini seperti menata patah hari langsung. Oh, Mama tahu. Mama membuat lampu dari balon berbentuk hati. Lapisi dengan tisu dan warnai. Tambahkan beruang yang lucu dan glitter. Lapisi dengan tisu dan beri warna. Lalu tambahkan bintang. Ulangi langkah yang sama, tisu dan beri warna. Karena bentuknya sudah mengikuti balon, pecahkan balonnya dan buang. Kalau tidak salah, bentuk lampu ini menyerupai... Hagi lagi. Lampu lagi lagi, ini keren sekali. Kini mereka bisa tidur dengan tenang. 
masuk Ya, yeah, lemparan yang bagus Skor lagi untuk papa Jalananku, ya yeah. Seharusnya mereka berkemas untuk perjalanan mereka Tapi bersenang-senang dengan permainan basket di DIY boleh juga Oh oh, mama datang Apa yang kalian lakukan? Ini bukan caranya mengemas pakaian Tunggu sebentar Kotak ini memberi mama ide Ayo lihat apa yang akan mama lakukan Dia memotong kardus kecil-kecil Lalu satukan dengan perekat Pastikan tiap sudut sudah tertempel dengan baik Dengan gini kardusnya bisa dilipat Selesai Benarkah pakai yang bisa dilipat dengan ini? Ayo coba Letakkan kaos di atas kardus dan lipat bagian sisinya Lalu lipat bagian bawah Wow, Melani berhasil Mungkin ini bisa menjadi permainan Dan mereka bisa menang jika berhasil melipat satu kaos <laughs> Dan lihat, kaosnya muat di dalam koper Sekarang giliran papa melipat pakaiannya Seperti ini? Oh, begitu rupanya Ini mudah kok Sepertinya mama dan Melani bersiap-siap untuk pergi Sudah siap? Yap, sudah Wow, awas Sepatuku Sepertinya Melani mau masang sepatu terbalik Bagaimana bisa sampai terbalik begini? Kamu tahu, kita bisa mengatasinya Tampaknya Melani tidak bisa membedakan sepatu mana yang kiri dan yang kanan Mama akan menempel stiker untuk menandai yang mana kiri dan kanan Yang ini ke kanan Dan yang satunya ke kiri Hah? Gambarnya seperti tidak benar Aha, begini rupanya Ini seperti puzzle Melani sudah siap Hei nona-nona, kalian sudah siap? Papa, lihat! Papa juga memasang sepatu terbalik. Untunglah mama punya stiker tambahan untukmu. Bermain pasir memang menyenangkan. Aku akan mengisinya dengan air. Tinggal sedikit lagi. Ini mirip seperti gunung berapi. Tapi aku akan membentuknya menjadi bola. Ada sesuatu di dalamnya. Ayo rendam ke air untuk lihat isinya. Wah, halo lagi-lagi. Di mana sisa potongan tubuhnya? Wow! Oh tidak, lilipopnya! Monster yang lucu! Mama, Papa, lihatlah! Sepertinya, Sepertinya itu menyenangkan, menyenangkan sayang. sayang. Oh, di mana lilipopku? Lilipopnya penuh pasir. Apa dia akan memakannya? Tidak! Jangan! Kamu tidak boleh makan lilipop rasa pasir. Melani mau makan itu. Kalau begitu, pakai ini. Apa itu? Wow, dia memakan lollipopku. Dia hanya memegang ini untukmu dan dia juga melindunginya. Kamu be Keren, lollipopku jadi aman. Melani suka gawai ini. Pesawat yang ditumpangi keluarga ini akan segera berangkat. Ini lucu sekali. Hmm? Sepertinya semalam Melani tidak cukup tidur. Sekarang dia berlibur ke Pulau Mimpi. Dengkurannya berisik sekali. Tutupi saja mulutnya dengan perekat. Well, itu salah satu cara menyelesaikan masalah. Sempurna. <laughs> Papa juga mengantuk. Hah? Huh? Suara berisik apa itu? Ternyata Papa juga mendengkur. Berisik sekali. Mama tahu, stiker tidur ini akan mengurangi dengkurannya. Sepertinya berhasil. Papa terlihat seperti punya dot yang lucu. <laughs> Oh, oh, mama juga ikut mengantuk. Siapa ya yang bisa membantu mengurangi dengkuran mama? Foto yang lucu. Sayang, ayo kemas barang-barangmu. Mama sudah siapkan ranselmu. Ranselnya jelek, ma. Melani nggak suka. Kenapa? Ini imut kok. Ya sudahlah. Nanti tas yang lucu ini. Inilah tas yang kuinginkan. Mungkin ada sesuatu yang berwarna pink di sini. Aha, kantong sampah. Selera Melani dalam memilih tas cukup unik juga. Ya ampun, sampahnya. Kenapa kamu memasukkan barang-barangmu ke kandung sampah? Melani sudah siap. Melani sudah membersihkan barang-barangnya. Lihatlah ransel kerenku. Ini seperti sedang memati juga. Itu bukan tas yang cocok, sayang. Bagaimana ini? Oh, ada kopi. Tampaknya mama punya ide. Wow, tas kopi. Warnanya banyak sekali. Dan Melani juga bisa memakainya. Baiklah, Melani pakai tas yang ini saja. Terima kasih, Ma. Ini sempurna. Melani sangat menyukai video game. Jangan membuka.
duduk seperti itu. Perbaiki posisi dudukmu. Terserahlah. Ups, lagi-lagi dia mengulanginya. Sulit dipercaya. Duduk yang lurus. Oke. Okay. Hmm, putriku tidak boleh berpostur tubuh tidak baik. Lihat, dia mirip seperti perempuan tua yang gungku. Ini tidak mungkin. Tidak. Tubuhmu tidak boleh bentuk seperti itu. Masalah ini harus diselesaikan. Bagaimana kalau dibantu dengan ikat pinggang? Papa mau menyakiti Melania. Tolong jangan. Melani janji akan memperbaiki posturnya. Duduk yang benar. Apa papa membuat sabuk pengaman? Oh, begitu rupanya. Dia menahan Melani ke kursi. Ayo lihat, apakah posturmu masih memungkuk atau tidak? Ya, yang cerdas, papa. Posturmu akan diperbaiki dalam sekejap. Serial adalah menu sarapan favorit papa. Lego di lantai bukanlah ide yang bagus. Serialnya tumpah mengenai Melani. Ouch, kakiku. Rambut Melani jadi kotor. Kalian semua ada apa ini? Ya ampun, legonya banyak sekali. Melani hanya bermain Lego kok. Tapi kamu tidak merasa bersalah pada papa. Yikes, kakinya bengkak. Tunggu, mama punya ide untuk membersihkan ini. Mama menutup tabung pembersih debu dengan kaos kaki untuk mengumpulkan potongan Lego. Dan ini tidak akan tersebut dengan mudah. Bahkan meletakkannya kembali ke kotak mainan pun mudah sekali. Mama seperti agen rahasia dengan aneka kiat kerennya.